இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கடையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இப்ப இன்னொரு முறை என்னன்னா அடுத்த எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலுக்கு வந்தாச்சு என்ன கிணத்துல தண்ணி இல்லை இந்த மாதிரி மேல் மேல்பரப்பு கம்மாக போச்சு ஆறுகள் தூ தூந்து ஆறுகளும் காஞ்சி போச்சு ஒன்றுமே வரல ஒரே வழி நமக்கு இன்னுக்கு என்ன அப்படின்னா போர்வெல் தான் போர்வெல்லையும் என்னாச்சு முதல்ல நூறு அடி இரநூறு அடி முந்நூறு அடி போய் இப்போ அறநூறு எழுநூறு ஆயிரம் அடி போரெல்லாம் போட்டாங்க கோயம்புத்தூரில் ஈரோடு பக்கம்லாம் ஆயிரத்துக்கு தாண்டியாச்சு ஆயிரத்தி ஐநூறு போயிட்டாங்க இப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறு போட்டுக்கு கீழே போனால் என்ன வரும் தண்ணி வருமா என்ன நெருப்பு தான் வரும் தண்ணி போல் நெருப்பு தான் வரும் இந்த அந்த லாவான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா எரிமலை குழம்பு தான் உள்ளே வரும் அப்போ எப்பயுமே தண்ணீர் வந்து எங்கேருந்து வருது மேலேருந்து தான் வருது பூமிக்குள்ளேருந்து வர்றதில்லை மழையில் தான் நமக்கு கிடைக்குது அப்போ என்னென்னா மேலக்க தண்ணியில் தான் பயன்படுத்தணும் அப்போ அதுக்கு பதில் இப்போ என்ன ஏற்கனவே நான் பண்ணிட்டோம் நம்ம என்ன செய்கிறது அப்படின்னா ரீஹாபிலிட்டேஷன் இதுக்கு வந்து வேறு வழியே இல்லை இதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்காக என்ன செய்கிறோம்னா நேரடியாக தண்ணீரை பூமிக்குள் செலுத்துகின்ற ஒரு முறை ரொம்ப எளிய முறை இப்போ பல முறையில் இருக்குது இல்லை ரொம்ப எளிய முறை என்ன அப்படின்னா இவ போர் போட்டிங்க அந்த போர்வெல்லில் பெரும்பாலும் நீங்கள் போடுங்க ஒன்று நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அல்லது அப்பாவோ யாராவது போட்டுக்கலாம் இல்லை நண்பர்கள் போட்டுக்கலாம் அல்லது இடம் புதுசாக வாங்க போகிறீங்க ஏற்கனவே போர் போட்டவர்கிட்ட கேட்கணும் கேட்டால் எத்தனாவது அடியில் உடஞ்சதுன்னு கேட்டு கேட்டிங்கன்னா சொல்லிடுவாங்க நூறு அடியில் உடஞ்சதுங்க கொஞ்சம் தண்ணி வந்துச்சு அப்புறம் புகையாக தான் வந்துச்சு இரநூறு அடியில் வந்துச்சு இல்லை நூற்றம்பது அடியில் இருந்து கே சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உள்ளே கிராக் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அங்கங்கே ஏன்னா எப்பயுமே ஒரு இடத்துல வந்து இப்படி இருக்கும் இது அக்குஃபேர்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு இடத்துலையுமே பூமிக்குள்ளே பாறைகளும் மலைகளும் அமைஞ்சிருக்கு இது அக்குஃபேர்னு சொல்லுவாங்க தண்ணி தாவளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த அக்குஃபேர் எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டு முறையில் இருக்குங்கிறாங்க ஒன்று கன்ஃபைண்டு அக்குஃபேர் இன்னொன்று அன்கன்ஃபைண்டு அக்குஃபேர்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இப்படி இருந்துச்சுன்னா கிண்ண மாதிரி தான் இருக்கும் எந்த விதமான உடசலுமே இருக்காது அப்போ தண்ணி இங்கே நிறையா இருக்கும் எப்போ இருந்திருக்கும் தண்ணி எத்தனையோ நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி அந்த மண் உருவாகிற காலத்தில் பாறை உருவாகிற காலத்தில் உள்ளே போயிருந்துருக்கோம் தண்ணி இதை நம்ம டியூப் வச்சு எடுக்கிறோம் உள்ளே போட்டு எடுத்துடுறோம் தண்ணி எடுத்தப்புறம் என்ன இருக்குங்க எம்டி தான் இருக்கும் அதனால தான் போரில் அந்த காலத்தில் நல்லா தண்ணி வந்துச்சுங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ தண்ணி வரலாமாங்க கேட்டு பாருங்கள் போர் இல்லை நிறையா தண்ணி வந்துச்சுங்க அப்போ தண்ணி வரலாமாங்க என்ன காரணம்னா இங்கே இருக்க தண்ணியை உறிஞ்சி எடுத்தாச்சு இப்போ இது எம்டியாக இருக்குது இன்னொரு தாவளம் எப்படி இருக்குன்னா கிராக் இருக்கும் இங்கே எங்கே உடசல் இருக்கும் இதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஒரு பெரிய தாவளம் இருக்கும் இங்கே ஒன்று இருக்கும் இங்கேயும் தண்ணி இருக்கும் இது எல்லாம் ஆகுனா இங்கே உள்ளே வந்து சேர்ந்துருக்கும் சேர்ந்து சேர்ந்துருக்கும் பெரிய தண்ணி கிடங்கு இப்போ நீங்கள் தண்ணி எழுந்து எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ரொம்ப நாளைக்கு தண்ணி வரும் இதுவும் தீந்து இதுவும் தீந்த பிறகு எம்டி ஆகிடும் அப்போ ரெண்டும் காலியாகிடும் அப்போ இன்னும் மோசமாக இருக்கும் நிலமை அப்போ இதை நீங்கள் போர் போடும்போதே தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ போட்ட பிறகு இதை என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி இருந்தால் நிறையா விவசாயிகள் சேர்ந்து செய்யணும் தண்ணீர் உள்ளே இறக்குறதுக்கு இந்த மாதிரி இருந்தால் ஒரு விவசாயம் பண்ணால் போதும் சரி இப்போ தண்ணி இருந்துச்சு இப்போ நம்ம இந்த ட்ரெஞ்ச் எடுத்தோம் நாங்கள் நிறையா ட்ரெஞ்ச் எடுத்து இந்த பண்ணை குட்டையெல்லாம் பண்ண பிறகு இப்போ முப்பது அடிக்கு தண்ணி இருக்குது தண்ணி கூடி இருக்குது வழக்கமாக ஆனால் இந்த மண் வந்து அறுபது அடி ஆழத்துக்கு எதுவுமே ஹார்ட் ராக்கே கிடையாது வெறும் மண் தான் அங்கே வீடெல்லாம் கட்ட முடியாது கட்டில் ரொம்ப கஷ்டம் உடஞ்சிரும் கருப்பு மண் அது இதே மாதிரி பல இடங்கள் இருக்குது சில இடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேலே பாறை இருக்கும் அந்த மாதிரி இடங்களில் வேறு மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் போகிற போட்டிங்க போகிற போட்டு ஒரு அறநூறு அடி அல்லது எழுநூறு அடி போர் போட்டாச்சு போட்ட பிறகு இதில் வந்து தண்ணியை கொண்டு போய் டேரெக்டாக உள்ளே சேர்க்குறது அதான் இன்றைக்கி இருக்கிற டெக்னாலஜி இல்லை ரெண்டு வகையாக இருக்குது சர்வே பண்ணி இதுக்கு அக்குஃபேர் எப்படியாப்பட்ட அக்குஃபேர்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆட்கள் இருக்காங்க அதுக்கு வந்து நிறையா செலவாகும் ஒரு சர்வே பண்ணி தரதுக்கு முப்பதாயிரம் ரூபா கிட்ட கேட்பாங்க கேட்பாங்க அதுக்கு பிறகு நம்ம உள்ளே செலுத்துறதுக்கான வேலைகள் இது ஒரு முறை இன்னொரு முறை மானுப்பட்டி சிவக்குமார்னு ஒரு நண்பர் அவர் வந்து உடுமலைப்பேட்டை பக்கத்தில் அவர் ஒரு எளிய முறை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அது எளிய முறை அப்படின்னா பேரல் சிஸ்டம் ரெண்டு பேரல் எடுத்துக்க வேண்டிய இரநூறு லிட்டர் பேரல் இருக்கு இல்லையா ரெண்டு பேரல் எடுத்துக்க வேண்டியது ரெண்டு பேரல் எடுத்துகிட்டு இந்த பேரலில் நிறைய ஓட்டை போடணும் இப்போ ட்ரிப்பு போடும்போது பன்னெண்டு எம்எம் இதை வச்சுட்டு ட்ரிப் போடுவோம் இல்லையா கருப்பு ஓசை மாட்டம் இருக்குது அதை வந்து நிறையா அப்படி போட வேண்டியது அங்கே அங்கே போட்ட வேண்டியது போட்டுட்டு ஒரு பை மாதிரி கொசு வலையை தச்சிட வேண்டியது
சின்ன இது இருக்கு இல்லையா அதில் அப்படி போட்டுக்கிறோம் ட்ரில் மிஷின் வச்சே போட்டுடலாம் போட்டுட்டு இதுலேயுமே இதை சுற்றணும் இப்படி பைப் இருக்குன்னா இதில் இந்த நைலான் வேலை இருக்கிறீங்களா அது நல்லா சுற்றிடணும் சிந்தட்டிக் நைலான் விலையை சுற்றிட வேண்டியது இதுக்குள்ளே ஓட்டம் இருக்குது இது ம அடைச்சிடும் இங்கேயுமே விலை இருக்குது குறு மணல் இருக்குது இப்போ இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு டீ போட்டு ஜாயின் பண்ணிட வேண்டியது இந்த ஆரஞ்சு பைப்பு இந்த ஆரஞ்சு பைப்பு இதுக்குள்ளே மணல் இருக்குது இருக்குது இந்த இதுவும் உள்ள நைலான் விலை இருக்குது டீ போட்டு இந்த டீ எடுத்து கொண்டு வந்து உங்கள் போர் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குன்னு வச்சுங்க இந்த போரில் கொண்டாந்து கேசிங் பைப்புன்னு சொல்லணும் இல்லையா பிவிசி பைப்பு உள்ளே அரைக்க இருக்கும் இல்லையா அதில் கொண்டாந்து சேர்த்துட வேண்டியது உள்ள இப்போ இங்கே ஒரு குட்டை வெட்டிட வேண்டியது இந்த ரெண்டு பேரில் உள்ளே வைக்கிற மாதிரி ஒரு குட்டை வெட்டணும் பண்ணை குட்டை இது ரெண்டு அடி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு ஆறு அடிக்கு விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த ஓரமாக வச்சுட்டிங்கன்னா தண்ணி என்ன ஆகும் எங்கள் கிணத்துல இருக்க எல்லா தண்ணியும் ஒரு இடத்துல வந்து சேரும் அந்த இடத்துல நீங்கள் குட்டை வெட்டணும் எல்லா வெளியே தண்ணியால் ஓடை இருக்கலாம் பக்கத்தில் இருக்கலாம் அந்த தண்ணியெலாம் இங்கே வந்து என்ன செய்யும் நிரம்பி நிற்குமா மழைக்காலத்தில் நிற்கும்போது என்ன நடக்கும் இங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஃபில்டர் ஆகி ஃபில்டர் ஆகி சுத்தமான தண்ணீரானது இங்கே வந்து இறங்கி சல்லுன்னு கொட்டும் இதில் அப்போ உங்களுடைய எவ்வளோ ஒரு லட்சம் லிட்டர் தண்ணி நீங்கள் எடுத்துருந்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் லிட்டருக்கு மேலே உள்ள தள்ளிடலாம் இதில் எந்த விதமான டஸ்ட்டும் இருக்காது ஏன்னா இங்கே ஃபில்டர் ஆகி சுத்தமாக ஃபில்டர் ஆகி முழுமையாக போயிடும் அப்போ இதை வந்து பல இடங்களில் போட்டு பார்த்துட்டோம் மேட்டுப்பாளையத்தெல்லாம் போட்டு சண்முகம்ன்ற விவசாயி சாதனை பண்ணி ரெக்கார்ட் அதாவது இன்புட் எவ்வளோ அவுட்புட் எவ்வளோன்றத கணிச்சு எல்லா மிஷினும் வச்சு கணிச்சிட்டாரு இது எல்லா இடத்துலையும் வேலை செய்யுது நல்லா இது நான் சொன்ன சண்முகம் செஞ்சது முப்பது நேரம் செலவு பண்ணி அக்குபேர் கண்டுபிடிச்சி பண்ணது மானுப்பட்டி சிவகுமார் சொல்வது ரொம்ப எளிய முறையில் செஞ்சது இது ரெண்டுமே வந்து வேலை செய்யுது அப்போ போர்வெல்லில் ஒரே சீசனில் தண்ணியை கொண்டு வந்துடலாம் நீங்கள் யாருக்காவது போர்வெல் வேலை செய்யலை தீர்ந்து போச்சு அப்படின்னு நீங்கள் அப்படி நினச்சிங்கன்னா இதை பொண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் ஒரே சீசனில் இந்த மழை சீசனில் உங்களுக்கு தண்ணி வந்துடும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை இல்லை என்னென்னா உப்பு தண்ணியாக இருந்தால் கூட நல்ல தண்ணியாக மாறும் ஏன்னா மழை நீரை கொண்டு போய் சேர்க்குறோம் நம்ம அதனால் இந்த முறையில் நீங்கள் தண்ணீரை சேமிச்சுக்கலாம் அப்புறம் சொட்டு நீர் பாசனம் பயன்படுத்துவது தெளிப்பு நீர் பயன்படுத்துவது இந்த மாதிரி பல முறைகள் இருக்குது சொட்டு நீர் தெளிப்பு ஆ சொல்லுங்கள் ஆமாங்கய்யா இப்போ நம்ம நிலத்தில் இப்போ எடுத்துக்காட்டா நாங்கள் வச்சுருக்கேன் அந்த பண்ணக்கூட்டை எல்லா தண்ணி இங்கே வந்து சேரும் இந்த இடத்துல நான் வந்து அந்த பேரில் வைக்கணும் வச்சு நான் ஒரு இதை கொண்டு போய் என்னுடைய கேசி பைப்பில் அங்கே சேர்க்கணும் இதுதான் முறை இல்லைனா நம்ம செலவு பண்ணுவோம் நிறையா பம்ப் வச்சு பம்ப் பண்ணி போகிறதுன்றது செலவு பிடிக்கும் இது வந்து கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ்லேயே நம்ம எப்படி கொண்டு போடணும் அப்படி பண்ணிடணும் அதுதான் நல்லது இது மாதிரி நம்ம தண்ணீரை வந்து சேமிக்கலாம் சிக்கரமாக தண்ணீரை பயன்படுத்துவது நல்லது எவ்வளோக்குள்ள அளவுக்கு மீறி தே தண்ணியை பயன்படுத்தினாலும் நல்லது இல்லை இப்போ நெல்லெலாம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி கட்டி நிற்கணும் அவசியமே இல்லை நெல் என்பது நீரிலும் வளரும் தாவரம் அவ்வளோதான் அதுக்காக நீங்கள் தண்ணியே நிறுத்தி வச்சுக்கணும் அவசியமே இல்லை அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்னும் சொல்லப்போனால் செடி வளர்கிறதுக்கு தண்ணி தேவையில்லை ஈரம் தான் தேவை அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் வேடிக்கையாக அதனால் ஈரப்பதம் இருந்தாலே போதுமானது அந்த ஈரப்பதத்தை காப்பாற்றிட்டே இருந்தோம்னா போதுமானதாக இருக்கும் அப்படி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் எளிய முறையில் எப்படி வந்து நீர் மேலாண்மை செய்வது அப்படிங்கிறதா இதில் வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா ஐயா கிணத்துக்கு அருமையாக கொடுக்கலாம் கிணத்து பண்ணியிருக்காரு கஜான்னு சொல்லிட்டு தம்பி பண்ணியிருக்காரு பெரிய ஓப்பன் வெளிக்கே பண்ணியிருக்காரு நல்லா இருக்கு ஆ அப்படி ஒரு முறை இருக்குங்க அந்த முறையும் பண்ணலாம் இப்படி கோ இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில முறை ஐயப்பா பண்ணுறவங்களாம் வேறு முறை சொல்கிறாங்க எப்படின்னா இந்த இடத்துல குழியை தோண்டி ஓட்டக்கல்லாம் போட்டு ஃபில்டர் பாயிண்ட்டை போட்டு இதில் ஓட்டையை போட்டு தள்ளிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆ பக்கத்துலேயும் பண்ணலாம் இப்படியும் பண்ணுறாங்க இது யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் நிறையா இப்படி பண்ணி இது வழியாக தண்ணி உள்ளே செலுத்துறது அதில் என்ன சிக்கல் அப்படின்னா நாளைக்கு ஏதாவது சின்ன ரிப்பேர் பார்க்கணும்னா நீங்கள் தோண்டிக்கிட்டு இருக்கணும் இதுனால் அந்த சிக்கலே வராது எப்படின்னா நீங்கள் எடுத்து சர்வீஸ் பண்ணலாம் அதனால தான் இது இதை சொல்லுவேன் நம்ம பெரும்பாலும் அதை அது வந்து சிரமமானதுன்னு சொல்லுவோம் ஆ அதான் சொல்லலையா இந்த மூணு அடுக்கு சொல்லும் பாருங்க இப்போ நிலத்தில் நிலத்தடி நீர் இங்கே இருக்குது இது வந்து மண்ணக நீர்னு சொல்கிறோம் இது சர்ஃபேஸ் வாட்டர்னு சொல்கிறோம் இந்த தண்ணீரை தான் இந்த குட்டையெல்லாம் வெட்டினா தண்ணி போகும் இங்கே போகாது பிரச்சனை அதான் இப்போ இப்போ நமக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா ஏரி குளங்களில் தண்ணீர் நிறைச்சா நிலத்தடி நீர் அதிகமாகன்றது தவறு அப்படி ஆகாது ஏன் அப்படின்னா இங்கே போர் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் மட்டும்தான் போருக
எத்தனை அடியில் அந்த பைப்பு பிவிசி பைப் இறக்கியிருக்காங்க இப்போ இருபது அடி தானே அதுக்கு கீழே வந்து ஹார்ட் ராக் வந்துருச்சு அப்போ தண்ணி இறங்கு அதில் உள்ள அதை பார்த்துக்கணும்